வெல்கம் டு செல் லைட் நாங்க செல்வா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படம் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல சவுத் கொரியால வெளியான த்ரீ அயன் இந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தோட டேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிம் கி டுக் தான் இந்த படத்தோட டேரக்டர் இந்த படம் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் படம் ஆனால் இந்த படம் கொஞ்சம் காமெடியாகவே இருக்கும் சைக்கலாஜிக்கல் படத்தில் என்ன காமெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா வாங்க படத்தோட கதை என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்த படத்தோட முதல் சீனில் ஹீரோ என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்டுக்காக போய் அந்த வீட்டு வாசலில் ஒரு பிட் நோட்டீஸ் ஓட்டுவார் ஓட்டிக்கிட்டு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவர் ஒரு பிஎம்டபிள்யூ பைக் ஒன்று வச்சுருப்பார் அந்த பைக் எடுத்துக்கிட்டு வேறு ஏரியாவுக்கு போயிடுவார் வேறு ஏரியாவுக்கு போய்ட்டு அந்த வீட்லேயும் வீடு வீடாக போய் வீட்டு வாசலில் பிட் நோட்டீஸ் ஓட்டிகிட்டு இருப்பார் இந்த சீன் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு டவுட் வரும் என்னென்னா சவுத் கொரியாவில் பிட் நோட்டீஸ் ஓட்டுறவங்க பிஎம்டபிள்யூ பைக் யூஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த சீனில் நம்மளால் இந்த பிட் நோட்டீஸ் ஒட்டினார் இல்லையா ஒட்டினதுக்கு பிறகு அடுத்த நாள் போய் பார்ப்பார் அந்த பிட் நோட்டீஸ் வந்து அவங்க கிழிச்சிருக்காங்களா கிழிக்கலையான்னு பார்ப்பார் ஏன்னா கிழிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா வீட்டில் ஆள் இருப்பாங்க கிழிக்கலை அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு யாரும் வரல அப்படிங்கிறத கெஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணுவார்னா அந்த வீட்டுக்கு போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம படத்தோட கதையே புரியுது அந்த வீட்டுக்குள்ளே இவர் போய் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு திருடம் கிடையாது ஏன்னா இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய்கிட்டு அந்த வீட்டில் உட்காந்து நல்ல ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிக்கிட்டு அந்த வீட்டில் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த வீட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணுறாரு வீட்டை சுத்தம் பண்ணுவார் சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வீட்டில் வந்து ஏதாவது சாப்பிட்றது வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அதை எடுத்து சமைச்சு சாப்பிடுவார் சாப்பிட்டுக்கிட்டு அவங்க வீட்டில் ஏதாவது அழுக்கு துணியை வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அதை உட்காந்து நல்லா க்ளீனாக வந்து துவச்சி போடுவார் அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டில் ஏதாவது எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட்ஸ் இந்த ரேடியோ கிளாக்கு டிவி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ரிப்பேராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து சரி பண்ணுவார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வீட்டுக்காக போய் ரெகுலராக இதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் அந்த வீட்டுக்கு போவார் சாப்பிடுவார் துணி துவைப்பார் அப்புறம் வந்து அவங்க வீட்டில் ஏதாவது இப்போ ரிப்பேராக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து சரி பண்ணி கொடுப்பார் அதுக்கப்புறம் மெமரிஸ்க்கு அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கேமரா கையில் வச்சுருப்பார் அதில் உட்காந்து ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டு வந்துடுவார் இது தான் அவருடைய ரொட்டீன் லைஃப் இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப்பை தான் நம்ம ஹீரோ வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பார் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பணக்கார ஒரு ஒரு வீடு ஒரு பெரிய வீடு அந்த வீட்டுக்குள்ளே இவர் ஒரு நாள் போகிறாரு வீடு பூட்டி தான் இருக்குது வீட்டுக்குள்ளே போகிறாரு வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டை வந்து ஒரு ஹாலில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு போட்டோ ஒன்று ஒட்டிருக்கு அது ஒரு பொண்ணோட போட்டோ அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்பவே அழகா இருக்காங்க இவர் நல்ல பாக்குறாரு அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு ரொம்பவே அழகா இருக்குது இவர் என்ன பண்றா என்ன பண்ணுவாரு வழக்கம் போல அவர் அந்த எல்லா வீட்லயும் பண்ற வேலையான வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அந்த வீட்டில் ஒரு ரூம்ல இவர் போட்டோல பார்த்தாருல அந்த பொண்ணு வந்து அந்த வீட்டில் தான் இருக்கா அந்த ஏன்னா இவர் வந்து அதை வந்து நினைக்கல ஒரு பூட்டின வீட்டுக்குள்ள ஒரு பொண்ணு இருப்பாங்கிறத நினைக்கல ஆனால் அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு ரூமில் அமைதியாக இருக்கிறா அந்த பொண்ணு மூஞ்சிலெலாம் ரொம்ப அடிபட்டிருக்கு யாரும் அந்த பொண்ணை வந்து ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த வீட்டில் ஒரு பொண்ணு இருக்குங்கிறது இவருக்கு தெரியலை இவர் வழக்கம் போல் அவருடைய வேலையை பார்த்துட்ருக்காரு அந்த பொண்ணு இல்லைட்டா நம்ம வீட்டில் ஏதோ சவுண்டு கேட்குதுன்னு சொல்லி வெளியே வந்து பார்க்குறாரு பார்த்தா ஒருத்தன் உட்காந்து சோஃபாவில் படுத்துக்கிட்டு துணி துவச்சிக்கிட்டு சமையல் பண்ணிக்கிட்டு துணியெல்லாம் காய போட்டுக்கிட்டு வீட்டை சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு அந்த அவன் வந்து திருட இல்லைங்கிறது நல்லா தெரியுது ஏன்னா திருட வந்தவன் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இவன் என்ன தான் பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம் சொல்லி அவன் பண்ணுற எல்லா விஷயத்தையும் மறைஞ்சி உட்காந்து இவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹீரோவுக்கு அந்த வீட்டில் ஆள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருது அந்த பொண்ணை பார்த்துட்றாரு பொண்ணை பார்த்தோன்னா இவருக்கு வந்து ஒரு ஷாக் என்னென்னா அந்த பொண்ணு வந்து ஃபோட்டோவில் அந்த பார்த்தா அதே பொண்ணு ஆனால் அவங்க முகம்லாம் அடிபட்டுருக்குது ரொம்பவே டல்லாக இருக்காங்க பார்க்குறாங்க பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு தப்பாக நடக்குதுங்கிறது ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஃபீல் பண்ணிட்டு ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க அந்த பொண்ணு வந்து எந்த ரியாக்டும் பண்ணல அதனால ஹீரோ என்ன பண்ணுறாருனா அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துடுறாரு வெளியே வரும்போது என்னென்னா அந்த டைமில் அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்டு வீட்டுக்கு வராங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணை அந்த அவருடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப டார்ச்ச
அதை பார்த்த உடனே யார் ராணி என் வீட்டில் உட்காந்து கோல்ஃப் விளாண்டுட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் வந்து போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு ஃபோன் பண்ணோன்னே ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த கோல்ஃப் பேட் அப்படியே பேட் அப்படியே திருப்பி பாலை அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் இருக்கிற பக்கமாக அடிக்கிறாரு பால் வந்து நேராக அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் மேலே படுது பட்ட உடனே அவன் வந்து வழி தாங்க முடியாமல் கீழே விழுந்துடுறான் கீழே விழுந்த உடனே நம்மளால் என்ன பண்ணுறாருனா அங்கே சுற்றி நிறைய பால் இருக்குது ஒவ்வொரு பாலாக எடுத்து அவன் மேலே அடிக்கிறாரு அவன் வந்து வழி தாங்க முடியாமல் கீழே சுருண்டு விழுந்துடுறான் விழுந்து கதறான் கதறும் போது நம்ம ஆளு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாருன்னா கிளம்பிடுறாரு ஹீரோ வந்து கிளம்பிடுறாரு அந்த பொண்ணு வந்து அவன் ஹஸ்பண்ட் அடிப்பட்டு கீழே கிடைக்கிறத பார்த்துட்டு நிற்கிறான் எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் பண்ணல அப்படி இருக்கும்போது அந்த பொண்ணு என்ன தான் நினைச்சான்னு தெரியல என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து இந்த நம்ம ஹீரோ கூட பைக்கில் கிளம்பி வந்துடுறாங்க நம்ம ஹீரோவும் என்ன பண்ணுறா எதுவும் பேசல அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு அப்படியே பைக்கில் வந்துடுறாரு இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து எதுவுமே பேச மாட்டார் யாருக்கிட்டையும் பேச மாட்டார் ஊமையா என்னன்னு தெரியல ஆனால் பேசவே மாட்டார் இந்த பொண்ணு வந்து இவங்க கூட பைக்கில் கிளம்பி வந்தோடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் ரொட்டீனாக தினமும் என்ன பண்ணுவாரோ அப்படியா அதையும் இந்த பொண்ணு வந்து ஹீரோ கூட பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு தினம் போவார் போய் வீடு வீடாக போய் நோட்டீஸ் ஒட்டுவாங்க நோட்டீஸ் ஒட்டி எந்த வீட்டில் ஆள் இல்லை அந்த வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்றது வீடை சுத்தம் பண்ணுறது அந்த வீட்டில் இருக்க துணியை துவச்சி போடுறது அங்கே இருக்கிற சாப்பாட்டை சமைக்கிறது அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது இப்படியே ஒவ்வொரு வீடாக போயிட்டு இருப்பாங்க இந்த பொண்ணும் அவங்க கூடயே ட்ராவல் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த பொண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் மேலே ஒரு அட்ராக்ஷன் வரும் அந்த பொண்ணு வந்து இவனை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் ரெண்டு பேரும் ஒரு பாக்ஸரோட வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க வீட்டுக்கு போய் வழக்கம் போல் இவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்துக்கிட்டு நைட்டு தூங்குறாங்க தூங்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த டைமில் அந்த பாக்ஸர் உள்ளே வந்துடுறாரு உள்ளே வந்தால் ஹீரோ தூக்கி போட்டு மிதி மிதின்னு மிதிச்சிடுறாரு ஹீரோ மூஞ்செல்லாம் பயங்கரமாக அடிபடுது இப்படி போய்கிட்டு இருக்கு ஆனாலும் இந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்தாலும் இவங்க வந்து அடுத்தவங்க வீட்டுக்கு போகிறத வந்து நிப்பாட்டுறதே இல்லை மறுபடியும் போயிட்டே இருக்காங்க இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போகிறாங்க அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு வயசானவர் செத்து கிடக்கிறாரு செத்து கிடக்கும்போது ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இல்லை நம்ம இங்கேருந்து வேணாம் போ இந்த வீட்டில் இருக்க வேணாம் கிளம்பிடலாம் சொல்லிட்டு கீழே கிளம்புறாரு அப்போ ஹீரோயின் இல்லை நம்ம இந்த வீட்டில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வயசானவர் எடுத்து அவர் டெட் பாடியை கிளீன் பண்ணி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த டெட் பாடியை அடக்கம் பண்ணிடுறாங்க அடக்கம் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதே வீட்டில் உட்காந்து சமைச்சு சாப்பிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த வயசானவரோட பசங்க அவர் தேடி வராங்க அவரை பற்றி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் எந்த தகவலும் வரலையே அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு தேடி வராங்க வீட்டுக்கு தேடி வந்து பார்த்தா அவரை காணும் அவர் வீட்டில் யாரோ ரெண்டு பேர் உட்காந்துருக்காங்கன்னு போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறாங்க போலீஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் பிடிச்சி உள்ள தூக்கி போடுறாங்க உள்ள தூக்கி போட்டதுக்கப்புறம் போலீஸ் விசாரிக்கிறாங்க நம்மளால் வாயவே திறக்கலை அப்போ இந்த பொண்ணு யாருன்னு சொல்லி விசாரிக்கும் போது கேஸ் ஃபைலில் பார்க்கும்போது மிஸ்ஸிங் கேஸில் இந்த பொண்ணோட ஃபோட்டோ இருக்குது அதாவது ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த பொண்ணு மிஸ் ஆகி போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க உடனே இவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து இந்த பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க கூட்டிகிட்டு போனதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம ஹீரோவை போலீஸ் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறாங்க நம்ம ஆள் வாயே திறக்கலை அப்போ தான் இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் முடிஞ்சு ரிப்போர்ட் வருது அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன ஆகுதுன்னா அவர் வந்து கேன்சரில் தான் இறந்து போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் வருது ஆனாலும் போலீஸ் வந்து இவர் மேலே கேஸ் போட்டிருக்காங்க ஹீரோ மேலே கேஸ் போட்டிருக்காங்க அப்போ இது ஒரு பக்கம் இருக்கு அந்த பொண்ணு வீட்டில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவருடைய ஹஸ்பண்டு மறுபடியும் அந்த பொண்ணு அந்த மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த அந்த டைம் இப்போ என்ன ஆகுது அந்த பொண்ணோட கேரக்டர் மாறி இருக்கு அந்த ஹஸ்பண்டு அந்த பொண்ணு அடித்தான்னா அந்த பொண்ணு என்ன மறுபடியும் அந்த ஹஸ்பண்டு திருப்பி அடிக்கிறாங்க அப்போ அந்த அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்டுக்கு கோவம் வந்துருச்சு இப்போ பழைய மாதிரி இல்லை மாறிட்டா அவன் கூட போனதுனால தான் மாறிட்டா அப்படின்னு சொல்லி அவன் மேலே வந்து அந்த அவருடைய ஹஸ்பண்டுக்கு கோவம் வருது கோவம் வரும்போது என்ன பண்ணுறாருனா இவர் அந்த அந்த போலீஸ்காரனுக்கு ஃபோன் பண்ணி அந்த ஹீரோவை அவன் சொல்கிற இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த போலீஸ்காரனும் பணத்தை வாங்கிட்டு அவன் சொல்கிற இடத்துக்கு ஹீரோவை கூப்பிட்டு வரான் கூட்டு வந்து அவன் என்ன பண்ணுறானா அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணுறானா அந்த ஹீரோ வந்து அவன் அடித்தான்ல அந்த கோல் பாலை வச்சு பேட்டை வச்சு அடித்தான்ல அதே மாதிரி அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்டு
உள்ள போய் பார்த்தா உள்ள எங்கேயா ஒரு இடத்துல ஒழிஞ்சிருப்பார் வாடன் தினமும் போட்டி கீரோ அடி அடி நடிப்பார் ஆனால் ஹீரோ ஏதோ ஒன்று ஆனால் ஹீரோ வந்து அப்போ அடிக்கும் போது வருத்தப்பட மாட்டார் சிரிப்பார் ஏன்னா ஹீரோ வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்னன்னா வார்டன் வந்து செல்லுக்குள்ள வந்து பார்க்கும்போது ஹீரோ உள்ளேயே இருக்க மாட்டாரு நாலு சவுரு தான் இருக்கு ஆனா எங்க போனா அப்படின்னு சொல்லி வார்டனுக்கு டவுட் வரும் என்ன அப்படின்னா ஹீரோ வந்து மறைஞ்சி இருக்குது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருப்பார் அதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல யாருக்கும் கண்ணுக்கும் தெரியாமல் நம்ம மறைஞ்சி இருக்குது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருப்பார் அந்த வார்டன் செல்லுக்குள்ளே சுற்றி சுற்றி பார்ப்பான் ஆனால் அங்கே ஹீரோ இருக்க மாட்டார் ஹீரோ எங்கே இருப்பாருன்னா அந்த வார்டனுக்கு பின்னால் இருப்பான் பின்னால் இருக்கும்போது என்ன சொல்கிறது சத்தம் இல்லாமல் எப்படி நடக்கிறது அவன் வந்து ஹீ வார்டன் வந்து எப்படி தான் சுற்றி சுற்றி பார்த்தாலும் ஹீரோ தெரிய மாட்டான் ஹீரோ வந்து அப்படியே வார்டனுக்கு பின்னால் இருப்பான் ஆனால் வார்டன் அதை கண்டுபிடிச்சிடும் கண்டுபிடிச்சி ஹீரோ போட்டு அடி அடி அடிப்பாங்க இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஹீரோ வந்து இந்த ஒவ்வொரு வீட்லேயே வந்து போயிருப்பார் இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு வீட்லேயும் என்ன ஆகுனா அமானுஷமாக ஏதோ ஒன்று நடக்கும் அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஏதோ ஒன்று ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்த வீட்டில் என்னமோ இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபீல் பண்ணுவாங்க எங்கன்னா எல்லா வீட்லேயும் இவர் போன எல்லா வீட்லேயும் எல் இருக்கிற எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இதே இதை அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்டும் ஃபீல் பண்ணுவான் நம்ம வீட்டில் யாரோ இருக்காங்க அப்படிங்கிறத அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் ஃபீல் பண்ணுவோம் ஃபீல் பண்ணி வீடு ஃபுல்லாக சுற்றி தேடி பார்ப்பான் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்போ தான் அந்த பொண்ணுக்கு ஃபீல் ஆகும் அவன் மறுபடியும் இங்கே வந்துட்டான் அப்படிங்கிறத அந்த பொண்ணுக்கு ஃபீல் ஆகும் அந்த பொண்ணும் தேடுவா அவன் எங்கே இருக்கான்னு சொல்லி வீட்டில் தேடுவா வீட்டில் அவன் எங்கேயுமே இருக்க மாட்டான் அப்படிங்கிற இருக்கும்போது அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் வந்துடுவான் நீ என்ன பார்த்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பான் கேட்கும்போது பார்த்தா ஹீரோ அவரோட ஹஸ்பண்டுக்கு பின்னால் நின்றுட்டு இருப்பான் பின்னால் நின்றுருப்பான் ஆனால் அவன் ஹஸ்பண்டுக்கு அவன் ஒருத்தர் பின்னால் நிற்கிறாங்கிறதே தெரியாது ஹீரோ அந்த ஜெயிலேயே அதை வந்து ஃபுல்லாகவே ஸ்டடி பண்ணிடுவான் எப்படின்னா ஒருத்தனுக்கு தெரியாமல் அவன் வீட்டில் எப்படி இருக்குங்கிறத இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ஹீரோ ஸ்டடி பண்ணியிருப்பார் அந்த எல்லா வீட்லேயும் அவர் போய் பார்த்துருப்பார் அவர் இதுக்கு முன்னாடி போனேன் எல்லா வீட்லேயும் போய் பார்த்துருப்பார் யாருமே அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிற போதில் இப்போ வந்து அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்திருப்பார் அந்த பொண்ணு வீட்லேயும் அவரோட ஹஸ்பண்டால் ஹீரோவாக பார்க்க முடியாது படத்தோட கடைசி தீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின் வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிருப்பாங்க ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அது வரைக்கும் அந்த வீட்டில் சேடாக இருந்த ஹீரோயின் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அவங்க புருஷனுக்கே அது ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னடா இவ பழைய மாதிரி இல்லையே நல்லா மாறிட்டாலே இவளுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இவன் என்ன பண்ணுவானா அந்த காலையில் டைனிங் டேபிளில் விதவிதமாக சமைச்சு அவன் புருஷனுக்கு கொடுப்பான் புருஷனும் சந்தோஷமாக சாப்பிடுவான் சாப்பிடும்போது என்னென்னா அந்த புருஷனுக்கு பின்னால் உட்காந்து நம்ம ஆள் ஹீரோ உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பார் அவன் புருஷனுக்கு பின்னால் உட்காந்து அவன் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாலும் அவன் புருஷனுக்கு தெரியாது அதாவது நம்ம பின்னால் ஒருத்தன் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியாது அப்போ தான் தெரியாது ஹீரோயினுக்கு இப்போ என்னென்னா அவளுக்கு பிடிச்ச அந்த பையன் அவன் வீட்லேயே இருக்கான் அது வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்பவே ஜாலியாக இருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க அதோட படம் முடிஞ்சிடும் இந்த படம் பாருங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும் ஒரு ஜாலியாகவும் இருக்கும் இந்த படத்தோட லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறேன் படம் பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் மூவியோட தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மீசை முருகு சேனல